但你们考虑的这段时间，我们是不是能够暂时在孩子面前维持和平？一会儿我们回去就说，白天一起上班，晚上还一起看了场电影。看场电影，多长时间都没看电影。最近有几部好像还不错，我看这时间还有，要不我们就就撒个谎而已，一周时间改变不了什么。去看电影啊！你看，爸爸还给你买了一个新玩具，超厉害的！来来来来，哇，这个很棒的。你们看什么电影啊？呃，一部动作片。哦，那谁演的呀、啊？呃，搞不太清楚啊，就是陈龙。呃，刚看完怎么就忘了呢？作业做完了没有啊？抓紧哦。写完了，小鸭子。下次我要跟爸爸妈妈一起去看电影。好啊，下次爸爸带你。啊，还有哥哥，咱们一起去看动画片，好吗？真的吗？当然是真的。爸爸以前太忙了，但是我以后一定会多陪你们。嗯，放心吧。哎，你看喜欢吗？喜欢。有<笑>没有哥哥的吗？嗯。小小福喜欢吗？你爸爸明天也去给你买一个。我不喜欢，小孩才玩。他不喜欢，我们自己玩。你看。把巧克力粉给我。啊。抱着。三少。你觉得这做蛋糕的乐趣是什么？简单。简单啊。嗯。人呢不会对美食撒谎，这好吃呢就会露出笑脸，不好吃呢就会皱着眉。所以做蛋糕呢，你就只需要考虑把它怎么做好吃。当人们露出笑脸的时候呢，我也会跟着开心。哎，那你呢？你当幼儿园老师的乐趣是什么呀？和你一样。太敷衍了。小朋友开心的时候就是笑脸，不开心的时候就是哭脸。我做老师只关心一件事情，就是希望他们开心，永远都是笑脸月月，罗老师，老师早。罗老师，一会儿见。我难得见你来送孩子啊！啊，我我媳妇儿她赶着发货，啊不，去购物去了。最近公司挺忙的吧？公司特别忙，鞋带都开了。啊，哦，你看，我特别在意。月月爸爸，哎，嗯，前两天麻烦你的事有眉目了吗？啊。还没呢，难度有点大，也不能保证一定查得到。那麻烦你了，没事。嗯，罗老师，我先走了。行啊，拜拜。啊，再见。回去吧，回去吧。你看看这个平台，我确实只是申请了四十万，但我只接到了二十六万。姐。这一开始的阅读须知，你没仔细看吗？你怎么能不仔细看呢、啊？你说这事怪谁呀、啊？你的意思是我的错了？哎，你还给我介绍了其他的平台，这零零总总加起来，我月底要还十二万啊！这个呢，是你跟平台之间的事儿，你跟我说，我也没办法呀。你跟那些平台是不是一伙的？你们都是骗子！秦女士，你说话可得讲证据啊！你要是这么大吵大闹。可别怪我报警了啊！
那你说，你说现在该怎么办？你不是主意很多吗？要不然这样吧，你跟那些平台是不是一伙的？你们都是骗子！秦女士，你说话可得讲证据啊！你要是这么大吵大闹，可别怪我报警了啊！那你说，你说现在该怎么办？你不是主意很多吗？要不然这样吧，我呢，再给你推荐几个平台，你自己垫一垫。除此之外，我可没有别的什么办法了。喂，你好，请问是？我约好刘医生了。里面请。妈妈，这什么地方？我们不上幼儿园吗？这里有个叔叔，是爸爸的同事，我们过来看看他好不好？叔叔阿姨，这里太好玩了，我要跟你玩。来。哎那我就直说了，哎，悠悠现在有点儿儿童性别认知障碍。儿童性别认知障碍，简单的说就是女童表现男性化。悠悠在持续的否定自己女儿的性别角色，觉得当个男孩比当女孩更好，这是一种心理问题。怎么会这样呢？悠悠还这么小，怎么会有心理问题啊？刘医生。这个严重吗？如果在幼年时对性别认知紊乱，就有可能形成极端性格，也有可能影响长大以后的性取向。悠悠她就是性格活泼，喜欢和男孩子玩，我觉得不至于这么严重吧。刘医生，你是不是搞错了？要不然你再重新再检查一次。不用妈，你的心情我能理解。一个孩子最终确认自己的性别。主要是在外部环境和教育的渗透下慢慢进行的。对，这，但这什么意思呢？我给你举几个例子。有的家长觉得好玩，把小男孩当成女生去打扮；还有单亲家庭，妇女或母子长期独处，孩子就有可能缺失性别榜样的参照。悠悠喜欢踢足球，不喜欢穿裙子。那这些，我都由着他。我以为这样是尊重孩子，那是不是我做错了？这些也不至于形成诱因，你也不要着急，还是有办法引导的。首先，家长一定要承认孩子的性别，还要表示出认同和赞赏，特别是爸爸。男性家长一般在家庭里都代表着权威和规则，所以来自爸爸的认同。特别重要。我和他爸爸都是很爱他的。那家里有没有重男轻女的长辈呢？奶奶，奶奶平常对悠悠很严格的。如果孩子特别想获得长辈的认可。那他会拼命的去证明自己不比男孩差，行为和心理也会更倾向于男孩。那我们现在应该怎么办呢？悠悠的情况目前来看，应该是外部压力造成的。你们要尽快的改变孩子的所处环境，让他对自己的性别产生认同，而不是否定。和孩子的奶奶好好谈谈吧。你说这男孩子多好玩，这胖嘟嘟。哎呀妈，这叫营养过剩，这说明这家长给吃的太多了。男孩子就应该养的胖点儿。看<笑>这胖成这样。奶、嗯、奶、嗯，爸爸，哎呦回来了。哎呀，你看你爸爸难得休息啊。<笑>你你你怎么今天放学那么早啊？今天有事儿，给他请假了。哎，悠悠
回到家是不是应该先洗手啊？哦，走，洗手去。哎，嗯，医生怎么说？谁生病了？哦，没事儿，就是体检。哦，小韩，那个你维生素吃完了啊？给你配了一点。来，给我吧。嗯。哎呀妈，这也算是备孕的时候吃的。嗯，那现在不是得准备、准备、准备吗？哼。谢谢妈家公司吗？我要预约时间。呃，我声明一下啊，呃，这药是叶酸，是我妈让我端上来的。我就知道你不想吃啊，没关系。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哼。没说呢，这个心理心理医生怎么说的？没事。哎呀，我就是说嘛，幼儿园老师最容易小题大做，尤其是男老师。你是不是打错了？地址是对的，收件人是谁啊？大小公主，你放门口吧，我马上回来啊，谢谢。妈妈，今天中午我们去了糖醋小排，好好吃啊！晚上你能再给我做吗？可是今天我们要去辅导班上课呀，妈妈帮你买了面包和牛奶，这样子好不好？妈妈明天再给你做糖醋小排。嗯，走吧。李小贝啊，小杨，嗯，要下雨了，你把带把伞吧。啊，那个，我地铁站离这很近的，不用了。拜拜，小杨。李小贝，拜拜。小杨跟陆老师说再见。陆老师再见。拜拜。是爸爸送给我们的。走。妈妈，去辅导班要坐地铁，不是公交车。现在下雨了，咱们先在这躲一会儿，我马上叫个车啊。这要等半个小时。楠楠，小杨。你怎么来了？我在附近办事儿，就过来转转，看能不能碰到你们。晚上一起吃饭
不用了，小杨一会儿要上辅导班呢。那我送你们吧。我们坐地铁就行。你没带伞，下这么大雨不好叫车。赶紧上来。哎，慢着。来，赶快上。你这什么时候还装个安全座椅啊？给小杨坐车准备的。天，对于生活在森林里的动物来说，是一段非常困难的事情。他们很难找到食物，只能靠啃树皮度日。他睡了，咱们回房吧。晚上我睡书房。你这样让孩子看到不好，现在不是就想让他们安心吗？那怎么睡呢？那我打地铺吧，行吗？你想睡地上就睡吧。哎，那你给我拿条被子啊。在柜子。哪个啊？你干嘛？你怎么还不睡啊？我要去洗手间。你动静小点，别把你弟吵醒啊！爸爸妈妈，我想跟你们一起睡、啊。你怎么还没睡啊？也行啊，反正床那么大。小薇，你听妈妈说啊，三个人挤在一张床上有点挤。妈妈睡书房，你跟爸爸睡啊，乖。小富，好好睡觉啊。妈，你累吗？我都替你觉得累。说什么？我没听清楚。你说李律师换成什么律师了？咱们这个案件是公诉案件，即使没有李律师代理的话，也会有公判检察官和公诉律师对接。你有消息，我就会告诉你的。哎呀，真是辛苦你了。我那个房子问题不大，已经冻结了。我现在就担心那些老伙伴们的房子，还有你那套房。如果你那套房子能要回来，你妈。在九泉之下，你就能安心了。嗯，奶奶，杨硕找你了吗？你怎么知道？哦，呃，他来找我，问你的事儿。我一想，你妈妈一直想盼着有一个人来照顾你跟孩子。不管怎么说吧，他也是孩子的爸爸，所以我就……张叔，我们回不去的。是你一个人带着孩子，怎么办？这是我自己的选择。你妈妈最不放心的就是你跟洋洋。再出去里头忘带钥匙了。啊、嗯。张叔。哎。您来了。啊，你好。
那正好，您帮我一个忙，我跟楠楠出去一趟，你帮我照看一下小杨。好，没问题，你放心吧。走，干嘛去啊？去了就知道了，肯定感兴趣。